என்ன விஷயம்னு விசாரித்தேன் நான் தோற்று போயிட்டேன் அதுதான் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னார் எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக போச்சு இந்த உலகத்தில் தோற்று போகிறவங்க யாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப இவர் இப்படி சொல்கிறாரு எங்கே தோற்று போனீங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் விவரமாக சொன்னார் என்னோடய அஞ்சு வயசு குழந்தையோடு நான் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த விளையாட்டில் என் குழந்தை ஜெயிச்சுட்டுது நான் தோற்று போயிட்டேன் அப்படின்னார் ரொம்ப உற்சாகமாக நான் யோசித்து பார்த்தேன் அதாவது நாம் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறப்போ எந்த விளையாட்டில் கலந்துக்கிட்டாலும் அதில் நாம் தான் ஜெயிக்கணும்னு ஒரு வெறி நமக்குள்ளே இருக்கும் நம்மளை எதிர்த்து விளையாடுறவர் நல்லவராக கெட்டவரா பெரியவரா சின்னவரா அப்படிங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது அவர் தோற்று போகணும் நாம் ஜெயிக்கணும் அதுதான் முக்கியம் எதிரியை சந்தோஷப்படுத்த விளையாடுகிற கலை வந்து அப்போ நமக்கு தெரியறதில்ல வாழ்க்கையில் ஒரு பக்குவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வெற்றி பெறணுங்கிற மன அழுத்தம் போயிடுது போட்டியில் ஜெயிக்கணுங்கிறத விட குழந்தையை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறது முக்கியமாக போச்சு ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி ஓடி போட்டுது ஒரு குழந்தையாக இருந்தப்போ நம்ம வளர்ச்சிக்கு உதவிய வெற்றி வெறி பெரியவனானத்துக்கு பிறகு நமக்கு எதிரியாக மாறுது அதை சரியான சமயத்தில் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் நாம் பொழைச்சிக்கலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனுமே வாழ்க்கையோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியில் அடி எடுத்து வைக்கிற நேரத்தில் தன்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு குணத்தை அல்லது தன் குணம் இருந்த ஏதோ ஒரு உறவை வந்து நாம் வந்து இழக்கத்தான் வேண்டியிருக்குது ஒரு கட்டம் வரைக்கும் உதவியாக இருந்த குணம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு தடையாக கூட மாறிடலாம் இந்த பரிமாண மாற்றத்துக்கு உள்ளாகிற ஒவ்வொருத்தரும் பிரத்யட்சமாக இதை வந்து உணர்றாங்க ஆனால் பல பேர் எப்படின்னா பழசை திறந்துட்டு புதிய கொள்கைகளை உருவாக்கிக்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லாமல் இருந்துடுறாங்க அல்லது அப்படி செய்ய முடியாமல் தவிக்கிறாங்க இதையெல்லாம் மீறி அந்த பழசை திறந்துட்டா அதை இழந்ததால் உண்டாகிற மன அழுத்தம் சில காலத்துக்கு வருத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் வேறு வழி இல்லை ஆரோக்கியமான ஒரு முன்னேற்றத்துக்காக அந்த மன அழுத்தத்தை தாங்கிக்கத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறாரு அந்த உலக புகழ்பெற்ற மேதை ஒருத்தர் இந்த ஸ்காட் பெக் அப்படிங்கிறவர் பிறந்த நாள் முதல் இதுதான் சரி அப்படின்னு கற்பிக்கப்பட்டு வந்த ஒவ்வொரு தத்துவத்தையும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அர்த்தப்படுத்தி கொள்ள முடியாமல் வாழ்க்கை சூழலில் அப்படியே அரைப்பட்டு தூளாகிறவர்கள் தான் ரொம்ப தவிக்கிறாங்களாம் இதுதான் அவருடைய கருத்து பெரும்பாலும் மனிதர்களுடைய நடுத்தர வயசில் அதாவது முப்பதை தாண்டுகிற சமயத்தில் தான் இந்த தவிப்பு உண்டாவது தான் இதை தான் மேற்கத்திய நாடுகளில் அடிக்கடி மிட் லைஃப் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்பப்போ பழசையெல்லாம் தொலைச்சி விட்டு புதுசு புதுசாக பிறக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் அந்த நிமிஷத்துக்கு ஏற்ற சித்தாந்தம் கொண்டவர்களாக சந்திப்போம் அப்படிங்கிறார் அந்த உளவியல் நிபுணர் இப்படி பழகிக்கிட்டால் வாழ்க்கை வந்து இன்பமயம் இல்லைன்னா தவிப்பு மயம்தான் பழசை தொலைக்க முடியாதவர்களில் எத்தனையோ பேர் உண்டு எத்தனையோ ரகம் உண்டு அதில் வேடிக்கையான நண்பர்களும் உண்டு ஒருத்தர் நண்பர் வீட்டுக்கு போனார் அவர் வந்து ஏதோ இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்து சாப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் இவர் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொன்னாராம் சார் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை இங்கே வந்தேன் அப்போது ஒரு இனிப்பு பலகாரம் கொடுத்தீங்க அது இதை விட நல்லா இருந்தது சார் அப்படின்னாராம் அப்போ செஞ்ச அதே இனிப்பு பலகாரம் தான் சார் இதுவும் அப்படின்னாராம் அவர் இயேசுநாதர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டாராம் இயேசுவே என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு அவர் தன்னுடைய இரு கைகளையும் அகல விரித்து இவ்வளவு என்று சொல்லி சிலுவையில் உயிர்நீத்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த நேசிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது அதே போல் மன்னிப்புக்கும் எல்லை கிடையாது இது இயேசுநாதர் சொல்லி கொடுத்த ஒரு பாடம் இயேசுனுடைய சீடர்களில் ஒருத்தன் பீட்டர் அவன் ஒரு நாள் இயேசுநாதர்கிட்ட கேட்டிருக்கான் இயேசுவே நான் வந்து என்னுடைய தம்பிகிட்ட அடிக்கடி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய சகோதரன் கூட அவனை நான் எத்தனை தடவை மன்னிக்கிறது ஏற்கனவே ஏழு தடவை அவனை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறான் அப்போது இயேசு சொன்னாராம் மன்னிக்கிறதுக்கு எத்தனை தடவைங்கிற கணக்கெலாம் கிடையாது எத்தனை தடவை உன்னுடைய சகோதரன் உன்னை கோபப்படுத்துகிறானோ அத்தனை தடவை நீ மன்னிக்கிறதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் அதுதான் அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ இவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இது என்ன அவன் தப்பு பண்ணிகிட்டே இருப்பான் நாம் மன்னிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது மாதிரி குழப்பமாக இருந்திருக்கிறான் அப்போது இயேசுநாதர் தன்னுடைய சீடன் பீட்டர்கிட்ட ஒரு கதை சொன்னாரான் அந்த கதை இன்றைக்கு நாம் வந்து எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு கதை அதாவது மன்னிப்பை விரும்புகிறவர்கள் மன்னிக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கதையினுடைய தத்துவம் அந்த இயேசுநாதர் சொன்ன கதை என்னென்னா ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரண்மனையில் உட்காந்து கணக்கு வழக்குகள்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் நம்ம 
அரண்மனையிலேருந்து யார் யார் அரசாங்க கடன் வாங்கியிருக்கிறாங்க யார் யார் திருப்பி செலுத்தியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விவரத்தையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ தான் புரிஞ்சுது அந்த அரண்மனையில் வேலை செய்கிற ஒருத்தனே அரசாங்க கடன் ஒரு வாங்கியிருக்கிறான் எவ்வளவு பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கான் கடன் இந்த பத்தாயிரம் பொற்காசுகளை திருப்பி செலுத்தலை அரசாங்கத்துக்கு இது மன்னர் கவனத்துக்கு வந்தது உடனே நம்ம அரண்மனையில் இருக்கிறவனே அரசு கடன் வாங்கி திருப்பி செலுத்தாமல் இருக்கான் அவனை கூப்பிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுட்டு வந்தாங்களாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க என்னப்பா நீ எவ்வளோ ஒன்று ஆமாங்க பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் வாங்கியிருக்கிறேன் இன்னும் திருப்பி கட்டலைன்னு இருக்கான் உடனே அவர் மன்னர் சொல்லியிருக்கிறார் நம்ம சட்டத்திட்டப்படி நீ உடனே பணத்தை திருப்பி கட்டிடு அப்படி உன்னால் கட்ட முடியலன்னா உன்னுடைய வீடு வாசல் சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் விற்று அந்த பணத்தை அரசு கருவூலத்தில் சேர்த்துக்கிறதுக்கு நானே ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு அந்த மன்னர் சொன்னாரான் இவன் அப்படியே அதிர்ச்சி ஆகிட்டான் அப்படியே பொத்துன்னு காலில் விழுந்தானா மண்ணா என்னை மன்னிச்சுங்க என்னால் முடியல எனக்கு மன்னிப்பு கொடுங்க அப்படின்னு இருக்கான் உடனே அவர் எழுந்திரிச்சு சரி நீ மன்னிப்பு கேட்டுவிட்ட அதனால் உன்னை மன்னிக்கிறேன் நீ பணம் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மன்னர் அவனை விட்டுட்டாராம் பணத்தையும் தள்ளுபடி போட்டார் நீ திருப்பி கட்ட வேண்டான்னு இவனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதனால் ரொம்ப உல்லாசமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறான் தெருவில் வந்துகிட்டு இருக்கிறப்ப இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின ஒருத்தன் எதுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கான் அவன் இவங்கிட்ட ஒரு நூறு பொற்காசுகள் கடன் வாங்கியிருக்கான் அவன் வந்தான் இவன் போய் அவன் சாட்டையாக பிடிச்சிக்கிட்டான் நீ எப்படா என் கடனை திருப்பி கொடுக்க போகிறேன்னு அவன் இப்போ முடியலை கொஞ்சம் பொறுத்துக்காக அப்புறம் தாரேன்னு இருக்கான் அதெல்லாம் முடியாதுன்னு நீ கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு இவன் புடிவமாக சொல்கிறான் இப்போ நிலைமையை பாருங்கள் இவன் ஏற்கனவே இவன் பத்தாயிரம் பொற்காசுகள் அரசாங்கத்தில் கடன் வாங்கினா அதுக்கு மன்னிச்சு விட்டுட்டார் இவனை ஆனால் இவன் இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை இவங்கிட்ட கடன் வாங்கின இன்னொருத்தன் பத்து பொற்காசுகள் அவனை மன்னிக்க தயாராக இல்லை அவனை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தி தண்டனை வாங்கி கொடுத்துட்டான் நீதிபதி என்ன சொன்னார் அந்த ப இவன் வாங்கின பொற்காசுகளை திருப்பி கட்டுற வரைக்கும் ஜெயிலில் இருக்கணுங்கிறது தீர்ப்பு ஆனால் உடனே இது உடனே அரசர் காதில் வந்து விழுந்தது சொல்லிட்டாங்க உங்ககிட்ட மன்னிப்பு வாங்கிட்டு போனானே ஒருத்தன் அவன் வந்து இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அவனை கொண்டு போய் ஜெயிலில் அடைச்சிட்டான் அப்படின்னு உடனே மன்னர் பார்த்தார் இவனை மறுபடியும் கூப்பிட்டு வர சொன்னார் தபாரப்பா நான் வந்து உன்னை மன்னிச்சு விட்டேன் ஆனால் நீ இன்னொருத்தனை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அதனால் என்னுடைய தீர்ப்பையும் மாத்திரேன் நீயும் அரசு கடன் தீர்ற வரைக்கும் ஜெயிலில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரான் இப்படி ஒரு கதையை ஏசுநாதர் தன்னுடைய சீடருக்கு சொன்னதாக ஒரு வரலாறு அது என்ன அதுலேருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுன்னா நாம் வந்து மன்னிக்கப்படணும்னு நாம் விரும்புகிறோம்னா நாம் இன்னொருத்தரை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அதனால் நாம் வந்து இன்னொருத்தரை யாரையும் மன்னிக்க மாட்டோம் ஆனால் என்ன இன்னொருத்தர் மன்னிக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நாம் வந்து இப்போ இது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க பாவம் மன்னிப்புங்கிறதுலாம் எதுக்குன்னா அதாவது மறுபடியும் பாவம் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் அதான் மன்னிக்கிறாரே அப்படிங்கிறதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் பாவம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இல்லை அதான் ஒருத்தர் கேட்டாராம் பாவத்திலேருந்து மன்னிப்பு கிடைக்கணும்னா நீ என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அதுக்கு அவன் சொல்லியிருக்கிறான் நான் முதல்ல பாவம் செய்யணும் அப்போ தான் மன்னிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அதனால் இந்த மன்னிப்பின் மகத்துவங்கிறது ஏசுநாதர்கிட்டேருந்து தான் நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த இயேசு சொன்ன அந்த மன்னிக்கிற மனோபாவம் இருந்தால் இன்றைக்கி உலகம் பூராவும் அமைதி பூங்காவாக இருக்கும் அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியமே இல்லை அதில் ஒன்றும் சந்தேகமும் இல்லை அதனால் மன்னிக்கிற மனோபாவத்தை நாம் எல்லாரும் நமக்குள்ளே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நாம் இன்றைக்கு எல்லோரும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தி ஒரு வயசான அம்மா தெரு வழியாக போயிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கையில் எண்ணத்தையே வச்சுக்கிட்டு அதை அடிக்கடி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஒருத்த மெதுவாக அவங்கக்கிட்ட போய் கையில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு எட்டி பார்த்தான் பார்த்தா அவங்க கையில் நாலு பல் இருந்து தான் இவன் ஆச்சரியமாக அந்த அம்மாவை பார்த்தான் ஏம்மா உனக்கு என்ன பைத்தியமா ஏது இந்த பல் இது என்னத்துக்காக கையில் வச்சுக்கிட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அதுக்கு அந்த அம்மா விவரம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்களாம் இதை பார்ப்பா எனக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவனை ரொம்ப செல்லமாக வளர்த்தேன் அவனை தரையிலேயே நடக்க விடுறதில்ல எப்பவும் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் அவன் நல்லா பெரியவனாகி பள்ளிக்கூடம் போகிறப்போ கூட அவன் பொசவ மூட்டை நான் தான் சுமந்துக்கிட்டு போவேன் பார்க்குறவங்க கூட கேள்வி பண்ணுவாங்க ஏம்மா படிக்க போகிறது நீயா உன் பிள்ளையான்னு கேட்பாங்க அவன் இன்றைக்கி எவ்வளவோ பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் வெளிநாட்டில் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கான் சமீபத்தில் இங்கே வந்துட்டு போனான் ஒரு நாள் ஏதோ கோபத்தில் என்ன
இந்த கதை எதுக்காகனா தாய் அன்பு அப்படிங்கிறது எப்படிப்பட்டதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தாயை மறந்துடுறவங்க எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் அவங்க காதில் வேணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த தகவல் ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தாயை மதிக்க தெரிஞ்சவங்க தான் இன்றைக்கி வந்து வாழ்க்கையில் எல்லா விதத்துலேயும் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறாங்க வேணும்னா விசாரித்து பார்த்துக்குங்க இன்னும் ரொம்ப இருந்தாங்க அவங்க தினமும் ஒரு கோயிலுக்கு வருவாங்க சாமியை பார்த்து கடவுளே நான் இறந்து போனால் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்குவாங்களாம் எல்லோரும் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு தானே கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்குவாங்க இந்த அம்மா தினம் வந்து நான் நரகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்க அங்கேருந்து அர்ச்சகருக்கு இது சந்தேகம் ஒரு நாள் அதை நேரடியாகவே அவங்கக்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் அதுக்கு அந்த அம்மா பதில் சொன்னாங்களாம் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ரொம்ப நாள் வரைக்கும் குழந்த பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தது கோயில் குளம் எல்லாம் சுற்றி வந்தேன் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு குழந்த பிறந்தது ஆண் குழந்த அவனை நான் ரொம்ப செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தேன் அதோட விளைவு என்ன ஆச்சுன்னா அவன் ரொம்ப மோசமாக ஆகிட்டான் கெட்ட பழக்க வழக்கம்லாம் கற்றுக்கிட்டான் அவன் இறந்து போனால் நிச்சயம் அவனுக்கு நரகம்தான் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு கெட்டவன் அவன் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கான் எனக்கு தெரியும் இவனுக்காக நரகத்தில் கூட யாரும் தயவு காட்ட மாட்டாங்க தாட்சிணியம் காட்ட மாட்டாங்க அதனால் இவனுக்கு முந்தி நான் இறந்து நரகத்துக்கு போயிட்டா அங்கே இவனை கவனிச்சிக்கலாமே இவனுக்கு பணிவுடை செய்யலாமேன்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னு நாங்களாம் அதனால தான் நான் நரகத்துக்கு போகணும்னு தினம் ஆண்டவனை வேண்டிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கண்கலங்கி அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் அதுதான் தாய் உள்ளங்கிறது தாயின் பெருமையை வந்து சரியாக அவன் உணர்ந்துட்டா அவங்களுக்கு எப்பவும் எந்த கஷ்டமும் வராது இது ஏதோ உபதேசத்துக்காக சொல்கிற வார்த்தை இல்லை உண்மையான வார்த்தை இந்த விவரத்தையெல்லாம் நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் கொஞ்ச நாள் கழித்து என்னை தேடி வந்தார் அவர் கையிலேயே நாலு பல் வச்சுருந்தார் என்னங்க ஆச்சு ஏதுங்க அந்த பல் அப்படின்னு விசாரித்தோம் உங்கள் உபதேசத்தை கேட்டுவிட்டு இந்த உலகத்தில் எல்லாரையும் தாயாக நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு அம்மாவை கடத்தரில் பார்த்து தாயேன்னு கூப்பிட்டேன் அவங்க உடனே பலாரன் என்னை அரைஞ்சிட்டாங்க பல் விழுந்துட்டுது அதை தான் பொறுக்கி எடுத்துக்கிட்டு நேராக உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்னார் தாயேன்னு தானே கூப்பிட்டீங்க அதுக்கே அரைஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டோம் நான் தாயேன்னு கூப்பிட்டது அவங்க காதில் நாயேன்னு விழுந்துட்டு தான் அதுதான் அப்படி ஆயிட்டுது அப்படின்னார் ஊருக்கு வெளியில் அமைதியான ஒரு இடம் அங்கே ஒரு ஆசிரமம் அங்கே ஒரு சாமியார் அவர் தினமும் நல்ல போதனைகள்லாம் செய்வார் பல பேர் போய் அங்கேயே சில நாள் தங்கி இருந்து அவர் சொல்கிற அறிவுரைகளையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வர்றது வழக்கம் ஒரு தடவை அவரை பார்த்துட்டு போகிறதுக்காக மூணு வெளியூர் தம்பதிகள் வந்தாங்களாம் அந்த மடத்துலேயே சாப்பிட்டுக்கிட்டு தங்கி இருந்து அவங்களுடைய போதனைகளை கேட்டுக்கிட்டு போகணுங்கிறது அவங்க நோக்கம் காலையில் குளிச்சுட்டு பூஜையில் உட்காந்தார் அந்த சுவாமி இவங்களும் குளிச்சுட்டு அந்த பூஜையை பார்க்குறதுக்காக அவர் முன்னாடி வந்து உட்காந்தாங்க பூஜை ஆரம்பமாச்சு சம்பிரதாயப்படி அது ரொம்ப நேரம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இவங்களுக்கு நல்ல பசி இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் அதை எப்படி வெளியில் காட்டிக்கிறது பேசாமல் இருந்தாங்க அந்த சுவாமி பூஜையை முடித்தார் அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பித்தார் பேச்சு அருமையாக தான் இருந்தது அமிர்தமாக தான் இருந்தது இருந்தாலும் இவங்களுக்கு இருக்கிற வயிற்று பசி அதை சரியாக கவனிக்க விடலை அந்த சுவாமியே இதை கவனித்ததாக தெரியல இவங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் உள்ளே சாப்பாடு தயாராகிட்டு இருக்கும் போல் இருக்குது இந்த பேச்சு முடிஞ்சதும் நம்மளை உள்ளே அழைச்சிட்டு போய் சாப்பாடு போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னு இவங்களாம் நினச்சிக்கிட்டாங்க ஆனால் சுவாமி இதை பற்றி எதுவுமே பேசலை கண்டுக்கலை ஒரு அம்மாவால் அதுக்கு மேலே சும்மா இருக்க முடியுமா முடியல சாப்பாட்டை கவனிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக ஆரம்பித்தாங்க ஓ கவனிக்கலாமே அப்படின்னு உள்ளே அழைச்சிட்டு போனார் சுவாமி இவங்க ரொம்ப அவசரமாக எழுந்திரிச்சு உள்ளே ஓடினாங்க அங்கே ஒரு மேஜை மேலே ஒரு கிண்ணம் மூடி இருந்தது ஓ இதுதான் சாப்பாட்டு மேஜை போல் இருக்குது இங்கே சாப்பாடு வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சாங்க உடனே போய் சுற்றி உட்காந்துக்கிட்டாங்க சுவாமி அந்த கிண்ணத்தை எடுத்து அந்த அம்மா கிட்டே கொடுத்தார் அவங்க அதை வாங்கி மூடியை திறந்து பார்க்குறாங்க உள்ளே ஒரு சாவி இருக்குது ஓ சரிதான் இது சமையலறை சாவி போல் இருக்குது அங்கே போய் அதை திறந்து சாப்பாட்டை நாமே எடுத்துக்கிட்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சாங்க சாவி இருக்கு இல்லையா வாங்க பூட்டு நிறையா காட்டுறேன் அப்படின்னு சுவாமி அவங்கள அழைச்சிக்கிட்டு போனார் காட்டினார் இவங்க அந்த அறையை ரொம்ப அவளோடு திறந்தாங்க உள்ளே பார்த்தா அங்கே அரிசி பருப்பு விதவிதமான காய்கறி எல்லாம் இருக்குது சமையலுக்கு வேண்டிய மிளகாய் எண்ணெய் பால் தயிர் நெய் இப்படி எல்லாமே இருக்குது அடுப்பு விறகு நெருப்பு போட்டி அது கூட அங்கே இருக்குது சாப்பாடு தயாராக இருக்கும்னு நினச்சிக்கிட்டு போனால் இப்படி இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்ததும் ரொம்ப சோர்ந்து போட்டாங்க அவங்க சுவாமி என்ன இது சாப்பாடு இல்லையா அப்படின்னாங்க அதுதான் சாப்பாட்டுக்கு வேண்டிய எல்லாம் அங்கே இருக்குதே அடுப்பு மூட்டி ந
எல்லாத்தையும் விட இதுதான் அனுபவபூர்வமான தத்துவம் ஆண்டவன் வந்து நமக்கு நல்ல மனசை கொடுத்துருக்குறான் நல்ல வாய்ப்புகளையும் தந்திருக்கிறான் அதையெல்லாம் பயன்படுத்திக்கக்கூடிய மூளையையும் சிந்தனையையும் கொடுத்துருக்குறான் அதனால் அடுப்பை தான் நீங்கள் மூட்டணும் அடுப்பை வந்து நீங்கள் தான் மூட்டணும் உங்களுக்கு உகந்ததை நீங்கள் தான் சமைச்சு ருசித்து அனுபவிக்கணும் ஆண்டவனே அதை செஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டான் அப்படின்னாரான் அந்த சுவாமி நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல நல்ல பலன்களை பெறுறதுக்கு நாம் தான் முயற்சி பண்ணணும் அதுக்குரிய சூழ்நிலையை தான் ஆண்டவன் கொடுப்பானே தவிர அதை விளக்கிறதுக்காக தான் அந்த சுவாமி அப்படி செஞ்சு காட்டியிருக்கிறார் இது ஒரு பெரியவர் இப்படி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த மூன்று தம்பதிகளும் தெளிவடைஞ்சுட்டாங்களாம் நாம் தெளிவர தெளிவடைகிறது எப்போங்கிறது தான் தெரியல அப்படின்னு பல பேர் இதை கேட்டுட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த கதையை நம்முடைய நண்பர் ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன் அந்த நண்பர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு சார் ஆனால் நான் அதை விட ஒருபடி மேலே சார் எனக்கெல்லாம் அரிசி பருப்பு இருக்கிற ரூம் எதுன்னு கையை காட்டிட்டா போதும் உடனே கிண்ணத்துலேருந்து சாவியை எடுத்து கொடுக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை எனக்கு அப்புறம் எப்படி ரூம் திறந்துருவீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் கூட்டம் உடச்சி திறந்துருவேன் அதுதான் எனக்கு பழக்கம் அப்படிங்கிறார் ஐயா என்னுடைய நூல் வெளியீட்டு விழாவுக்கு அவசியம் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார் ஒருத்தர் எப்போ வரணும்னு கேட்டேன் அடுத்த வாரம்னார் சரி புத்தகம் தயாராகிட்டுதா அப்படின்னேன் நாளைக்கு தான் அச்சிக்க கொடுக்க போகிறேன்னார் என்னங்க இது புத்தகம் அச்சிடுறதுக்கு முன்னாடியே அழைப்பு தழை வந்து அச்சடிச்சு விட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் அதனால் என்னங்க அந்த காலம் மாதிரியாக போடலாம் அச்சுக்கலை வந்து எவ்வளவோ முன்னேறியாச்சுங்க லைனோ டைப்பு மோனோ டைப்பு ஃபோட்டோ டைப்பு லேசர் இப்படி என்னென்னமோ வந்தாச்சு இன்றைக்கி கொடுத்தா நாளைக்கே புத்தகம் தயார் அப்படின்னார் இப்படி இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிற இந்த அச்சுக்கலை ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது தெரியுமா அந்த காலத்தில் காகிதம்னா என்னென்னே தெரியாது அப்படி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படவே இல்லை இப்போ அப்போல்லாம் எதையாவது ஒன்று எழுதணும்னா அதுக்கு ஆட்டு தோலை தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க கன்றுக்குட்டி தோல் கூட அதுக்கு உபயோகப்பட்டு தான் ஐரோப்பாவில் இருந்த பாதிரியார்கள் தோலில் எழுதப்பட்ட புத்தகத்தை தயாரிக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் எகிப்து அப்புறம் மத்திய தரைக்கடல் ஓரத்தில் உள்ள நாடுகள் இங்கே எல்லாம் தோல் தான் எழுது பொருளாக பயன்பட்டு வந்திருக்குது ஆனால் நம்ம நாட்டில் ஓலைச்சுவடிகளை எழுத்துக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க எழுதுறதுக்கு தோலை பயன்படுத்தினவங்க பிறகு பேப்பரைஸ் அப்படிங்கிற கோரைப்புல்ல வந்து அதுக்கு பயன்படுத்தினாங்களாம் இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாங்க அந்த புல்லை வந்து கச்சிதமாக நறுக்க வேண்டியது நல்லா பதப்படுத்த வேண்டியது அதுக்கப்புறம் அதில் எழுத வேண்டியது அவ்வளோதான் பேப்பருங்கிற சொல்லே இந்த பேப்பை ரஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்தது தான் அதுக்கப்புறம் தான் காகிதம் வந்தது இதை முதல்ல சீன நாட்டில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்த பிறகு அச்சு எந்திரம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது அதை கண்டுபிடிச்சவர் ஜெர்மானிய அறிவியல் அறிஞர் ஜான் கூட்டன்பர்க் அச்சு கலைக்கு அடித்தளம் அமைச்சவர் அவர் தான் ஜெர்மனியில் மெயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஊரில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் பிறந்தார் அவரோட மாமன் ஒருத்தர் உலோக வேலையில் வல்லவர் அவர்கிட்ட அந்த வேலையை கற்றுக்கிட்டார் அதோட வைர கற்களை வந்து பட்டை தீட்டுறதுலையும் ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார் இளம் வயசுலேயே சும்மா இருக்க மாட்டாராம் எதை செஞ்சாலும் அதை திறமையாக செய்வாராம் அவர் தான் முதல்ல மர அச்சு எழுத்துக்களை உருவாக்கினார் அது மேலே மை தடவி பிரதிகள் எடுத்தார் அதுக்கப்புறம் உலோக எழுத்துக்கள் முதல்ல காரியம் அப்புறம் இரும்பு அப்புறம் கலப்பு உலோகம் பிறகு அச்சடிக்கிறதுக்கு எந்திரம் ஒன்னையும் உருவாக்கினார் முதல்ல பைபிள் அச்சடித்தார் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தெட்டில் அவர் இறந்து போனார் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் மேலை நாடுகள்லேருந்து மர எழுத்துக்களை கொண்டுக்கிட்டு வந்து தமிழ்நாட்டில் கிறிஸ்தவ நூல்களை அச்சிட்டாங்க அப்போல்லாம் வந்து அச்சகங்கள் வந்து போதிய அளவுக்கு இங்கே இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்தியர்கள் வந்து அச்சகங்களை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் அந்த சட்டம் வந்து நடைமுறையில் இருந்தது இந்த நிலைமையில் அங்கேயும் இங்கேயுமா ஒன்று ரெண்டு அச்சகங்கள் ஆரம்பமாச்சு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூணில் தரங்கம்பாடியில் லூத்தரன் மிஷன் அச்சகம் அதே ஆண்டில் சென்னையில் எஸ்பிசிக்கு அச்சகம் இது ரெண்டும் தான் இந்தியாவில் முதன் முதல்ல தொடங்கப்பட்ட அச்சகங்கள் ஆட்டுத்தோல்லேயும் ஓலைச்சுவடியிலேயும் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்கள் இன்றைக்கி எங்கேயோ போய்டுது ஆனால் நம்ம ஊரில் எழுத்தாளர்கள் நிலம தான் ஒன்றும் சொல்லிக்கிறது மாதிரி இல்லை நம்ம ஆள் ஒருத்தர் சொன்னார் சார் நான் சொந்தத்தில் ஒரு அச்சா ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தேன் இப்போவும் வச்சுருக்கிறேன் அதனால் என்னுடைய படைப்புகளை புத்தகமாக வெளியிடுறதுல எனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை வருஷத்துக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிட்டுருவேன் பதினஞ்சு வருஷமாக இலக்கிய உலகத்துக்கு இப்படி சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வர்றேன் ஆனால் இந்த வருஷம்தான் வாசகர்கள் வந்து எனக்கு பாராட்டு விழா நடத்தியிருக்கிறாங்க அப்படின்னார் 
இந்த வருஷம் அப்படி என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டோம் இந்த வருஷம்தான் நான் எந்த புத்தகம் எழுதி வெளியிடாமல் இருந்தேன் அதுக்காகத்தான் எனக்கு இந்த பாராட்டு விழா அப்படின்னார் ஒரு நண்பர் இருக்கார் எப்போ பார்த்தாலும் கையில் ஒரு புத்தகம் இருக்கும் புத்தகம் இல்லாமல் எங்கேயும் புறப்பட மாட்டார் எதுக்காக இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கு இது ஒரு நல்ல நண்பன் மாதிரி இந்த காலத்தில் எங்கே போனாலும் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கு அது மாதிரி சமயத்தில் நான் வந்து நண்பன் கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படிம்பாராம் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய அரச பதவியில் இருந்தார் அவர் பதவியிலேருந்து இறங்க வேண்டிய சூழ்நிலை அரசு கொடுத்துருந்த வீட்டை விட்டுட்டு வெளியில் வர்றார் வரும்பொழுது ரெண்டு கையிலையும் ரெண்டு பெட்டியை எடுத்துகிட்டு வந்தாராம் சார் உங்களுடைய உடமைகள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அங்கே இருந்த ஊழியர்கள் இவர் தன்னுடைய கையில் இருக்கிற பெட்டியை காட்டி இதுதான் என்னுடைய சொத்து அப்படின்னாராம் ஒரு பெட்டியில் அவருடைய உடைகள் இன்னொரு பெட்டியில் அவர் விரும்பி படிக்கிற புத்தகங்கள் அவ்வளோதான் இதுதான் இருந்து புத்தகம் படிக்கிறது வந்து மனசுக்கு நல்லதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் புத்தக வாசிப்பு வந்து உடம்புக்கும் நல்லதுங்கிறாங்க அது நமக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஒரு நபர் ஒரு வருஷத்தில் சராசரியாக ரெண்டாயிரம் பக்கங்களை படிச்சுருக்கணுமா யுனெஸ்கோ பரிந்துரை ஆனால் நம்ம நாட்டில் நாம் சராசரியாக படிக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் அவ்வளோதான் இவ்வளவுக்கு நம்ம நாட்டில் ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாளேடுகள் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இதழ்கள் மலர்கள் இவ்வளோ இருந்தும் சரியாக வரலை இந்த உலகத்தில் முதல் நூலகம் எங்கே எப்போ ஆரம்பமாச்சு தெரியுமா கிமு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டில் அது ஆரம்பமாகிருக்குது பேபிலோனியாவில் அமில் அணு அப்படிங்கிற அரசன் தான் நூலகத்தை உருவாக்கி இருக்கிறான் அப்போல்லாம் தாள் கிடையாது களிமண் தான் களிமண் பலகைகளில் வந்து எழுதி அது தொகுத்து அப்படியே நூலாக்கி அதை நூலகத்தில் வச்சுருப்பாங்களாம் அரசருடைய நூலகத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் இருந்ததாக வரலாற்று குறிப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லை அந்த நூலகத்தில் வந்து பொருள் வாரியாக அதாவது சப்ஜெக்ட் வாரியாக புத்தகங்களை வந்து வகைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்களாம் அதில் மிச்சம் இருந்த ஒரு இருபத்தைந்து களிமண் பலகை புத்தகங்கள் இன்றைக்கும் பிரிட்டிஷ் அருங்காட்சியகத்தில் இருக்குது தான் அச்சு தாள் இதெல்லாம் ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் அமைக்கப்பட்டது தான் ஃப்ரான்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாரிஸ் நூலகம் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பதில் ஃப்ரெஞ்சு மன்னர் பதினோராம் லூயி இந்த நூலகத்தை அமைச்சாராம் ஆனால் அப்போல்லாம் அரசர்கள் மட்டும்தான் நூலகத்தை பயன்படுத்த முடியுமா அதுக்கப்புறம் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இந்த முறை மாறி பொதுமக்கள் அங்கே போகலாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலமை வந்து தான் போட்லியன் நூலகம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் பாரிஸ் நகரத்தில் இருக்குது அங்கே தான் நூல்களின் பட்டியல் தயாரிப்பு பணி ஆரம்பமாச்சு கல்வி வளர்ச்சியையும் நூலகத்தையும் இணைச்சவர் வந்து நெப்போலியன் போனப்பாட் முன்பணம் செலுத்தி புத்தகத்தை படிக்கிற முறையையும் அவர் தான் கொண்டுகிட்டு வந்தாராம் மக்கள்கிட்ட வசூலிக்கிற வரியின் ஒரு பகுதியை நூலகத்துக்கு பயன்படுத்தினவரும் அவர் தானாம் நெப்போலியன் நூலகத்தில் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழி நூல்களும் இருக்குது தான் அங்கே ஒரு தமிழ் நூலும் இருந்திருக்குது அது என்னென்னா கம்பராமாயணம் சோவியத் யூனியனுக்கு படையெடுத்து போனப்போ அங்கேருந்து லட்சக்கணக்கான புத்தகங்களை இந்த பனிச்சருக்கு வாகனங்கள் இருக்குல்ல அதில் கொண்டுகிட்டு வந்ததாக வரலாறு அடுத்தபடியாக குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்க நூலகம் எதுன்னா பிரிட்டிஷ் நூலகம் மிக பழைய கையெட்டு பிரதியெலாம் கூட அங்கே இருக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூணில் ஆரம்பமாச்சு அதில் உள்ள நூல்களை வந்து வரிசையாக எடுக்கணும் நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு வருமா மிகப்பெரிய நூலகம் அமெரிக்க தலைநகர் வாஷிங்டனில் இருக்குது தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய பழைய நூலகம் எதுன்னா கல்கத்தா நூலகம் எல்லா இந்திய மொழி நூல்களும் இங்கே உண்டு மகாகவி பாரதியார் நடத்தின இந்தியாங்கிற இதழின் எல்லா பிரதிகளும் அங்கே பாதுகாப்பாக இருக்குது படிக்கும் பழக்கம் வந்து இங்கே வளர வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு புஸ்தகத்தை கொடுத்து விமர்சனம் எழுத சொல்லியிருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து அவரை போய் பார்த்து என்னங்க புஸ்தகத்தை படித்து பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் நான் படித்து பார்க்கலிங்க இப்போ தானே விமர்சனமே எழுதி முடிச்சிருக்கிறேன் இனிமே தான் படிக்கணும் அப்படின்னாரா ஒருத்தர் அவசரமாக போய்கிட்டு இருந்தார் எங்கே போய்கிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு பெரியவர் கடைக்கு போகிறேன் சார் சாமா வாங்கிறதுக்கு அப்படின்னார் அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் பெரியவர் கடைக்கு போய் காசை கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர போகிறோம் இதில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன இருக்குது அப்படின்னார் அலட்சியமாக இப்போ அந்த பெரியவர் பேச ஆரம்பித்தார் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு செயலில் இறங்குறப்போவும் நாம் நல்லா ஆலோசனை பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஐந்து அப்படின்னார் உதாரணமாக ஒருத்தன் கடைக்கு போய் ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வர போகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கூட அவன் வந்து ஐந்து விஷயங்களை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் முதல்ல அந்த பொருள் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவதாக தன்னை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் 
அப்போதான் அந்த பொருள் தனக்கு தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும் மூணாவதாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா அந்த பொருளை அடையிறதுக்கு வழி என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது எவ்வளவு பணம் கொடுத்தா அது கிடைக்கும் இது மாதிரியான விஷயங்கள் நாலாவதாக அந்த பொருளை அடையிறது மூலமாக நாம் அடையக்கூடிய பயன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் உணரணும் அஞ்சாவது அந்த பொருளை அடையிறதுல இருக்கக்கூடிய தடை எது அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் பெரியவர் பேசுகிறது ஏதோ தத்துவம் மாதிரி தெரியுது இல்லையா தத்துவம்தான் அதாவது இப்படி உலகியல் வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லையே நாம் ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது பேரின்ப நிலைன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது மாதிரி பெரிய சமாச்சாரங்கள்லேயும் இந்த ஐந்து விஷயங்களை நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்குது அதுக்கு பேர் என்னென்னா அர்த்த பஞ்சகம் வைணவ சமயத்தில் அர்த்த பஞ்சகங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் கடைக்கு போகிறது மாதிரி கடவுளை பார்க்க போகிறப்போ நாம் ஐந்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணுமா முதல்ல பரம்பொருள் அப்படிங்கிறது என்ன அதோட தன்மைகள் என்ன இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் என்னென்னா பரமாத்ம ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் ரெண்டாவது நாம் யார் நம்மோட தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நான் யாருன்னு எனக்கே தெரியலைங்கிறப்போ இதை நான் சொல்கிறேன்னு இது என்னுடைய எதுன்னு சொல்கிறது தப்பு தானே அப்புறம் மூணாவது விஷயம் பரம்பொருளை நாம் அடையிறதுக்கு வழி எது இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து உபாய ஸ்வரூபம் அப்படின்னு பேர் நாலாவது விஷயம் நாம் அடைய வேண்டிய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது இதுக்கு புருஷார்த்தம் அப்படின்னு பேர் அஞ்சாவது அந்த பயனை வந்து அடைய விடாமல் தடுக்கிற தடைகள் யாவை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது இது வந்து விரோதி ஸ்வரூபம் இதை தான் தடை இயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பரமாத்மாவை பற்றிய அறிவு ஜீவாத்மாவை பற்றிய அறிவு உபாயம் பற்றிய அறிவு புருஷார்த்தம் பற்றிய அறிவு இந்த நாலு அறிவுக்கும் எதிரடையா அதாவது அதையெல்லாம் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறதால உண்டாகக்கூடிய அறிவு விரோதி சொரூபம் என்ன இது தகவலில் ஏதாவது கதை சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா ஏதோ தத்துவம் பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு நினைக்கலாம் இதுவும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய விஷயந்தான் காதில் போட்டு வச்சா எப்போவாவது உபயோகப்படும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னார் சார் அடுத்த மாதம் தஞ்சாவூரில் ஒரு கல்யாணம் போகிறதா வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது அப்படின்னார் நான் உடனே இந்த அர்த்த பஞ்சக உபதேசம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவர் எல்லாத்தையும் பொறுமையாக கேட்டுவிட்டு சரி சார் நான் போகிறதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டேன் என்னார் எப்படி இந்த முடிவுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் சார் அந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னீங்களே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் அப்படின்னார் என்ன ரெண்டாவது பாயிண்ட்டுன்னே அதாவது தன்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க உடனே என்னை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் யாருங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சுது உடனே போகிறது தான் நல்லதுன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டேன் என்னார் நீங்கள் யாருன்னு கேட்டேன் நான் தான் சார் அந்த கல்யாணத்தில் தாலி கட்ட வேண்டிய மாப்பிள்ள அப்படின்னார் அந்த காலத்தில் அண்ணாமலை ரெட்டியார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வெங்கனூர் அப்படிங்கிற கிராமத்தில் இருந்தார் அங்கேருந்து விருத்தாசலம் கோவிலுக்கு தவறாமல் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தார் இடையில் வெள்ளாறு அதில் ஒரு சமயம் வெள்ளம் வந்துட்டுது இவரால் போக முடியல அதோட விளைவு வெங்கனூர்லேயே ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் சிவாலயம் அந்த சமயத்தில் வடநாட்டில் பஞ்சம் அதனால் அங்கேருந்த பல சிற்பிகள் தென்னாட்டை நோக்கி வர ஆரம்பித்தாங்க அவங்க வெங்கனூர் வழியாக வர்றது தெரிஞ்சதும் இவர் போய் பார்த்தார் இங்கே ஒரு கோவில் கட்டணும் அதுக்கு நீங்கள் உதவணும்னார் பஞ்ச காலத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதில் அவங்களுக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உற்சாகத்தோடு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆலய திருப்பணி ஆரம்பமாச்சு அவங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் இவர் செஞ்சு கொடுத்தார் அவங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டார் அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே வருவார் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எது வேணும்னு கேட்பார் ஏதாவது குறை இருந்தால் சொல்லுவாங்க உடனே தீர்த்து வைப்பார் இவரும் கேட்பார் எந்த குறையாக இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதை தவிர இவராகவே கவனித்தும் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதையெல்லாம் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் என்ன தேவைனாலும் அதை நிறைவேற்றி வச்சுருவார் அந்த சிற்பிகளின் தலைவன் ஒருத்த அந்த ஆளுக்கு வெத்தலை பாக்கு போடுறது பழக்கம் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்காகவே ஒரு ஆளை வந்து ஏற்பாடு பண்ணார் வேணுங்கிற போலாம் நீ வந்து வெத்தலை சிவல் மடித்து கொடுக்க வேண்டியது உன் வேலை அப்படின்னு ஒருத்தனை ஏற்பாடு பண்ணிட்டார் இப்படிலாம் செஞ்சதும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப உற்சாகம் ரொம்ப பொறுப்பாக சிற்ப வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாள் என்னாச்சு தெரியுமா அந்த சிற்பிகளின் தலைவன் ரொம்ப நுணுக்கமாக ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் சாரம் போட்டு அது மேலே படுத்துக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்து உச்சியில் நுணுக்கமான சிற்பங்களை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கான் 
சிற்பியின் கவனம் செதறப்படாதுங்கிறதுனால இவர் மெதுவாக சத்தம் போடாமல் கிட்ட போய் நின்று அதை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சிற்பி வழக்கம் போல் வெத்தலை பார்க்குக்காக இடது கையை கீழே நீட்டினான் அந்த சமயம் பார்த்து அவருக்கு தாம்பூலம் கொடுக்குறவன் அங்கே இல்லை எங்கேயோ போயிருக்கிறான் அண்ணாமலை ரெட்டியார் என்ன பண்ணார் தெரியுமா தனக்காக கொடுக்கப்பட்ட தாம்பூலத்தை வாங்கி சிற்பியின் கையில் கொடுக்குறார் அவன் வாங்கி போட்டுக்கிட்டான் இது என்ன இன்னைக்கு வெத்தலை சீவல் வேறு மாதிரி இருக்குது வாசனை தாம்பூலமாக இருக்குது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிவிட்டு கீழே திரும்பி பார்க்குறார் பார்த்தா ரெட்டியார் மறுபடியும் சிற்பி கை நீட்டும் பொழுது கொடுக்கறதுக்காக தாம்பூலத்தை மடித்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தயாராக நிற்கிறார் சிற்பிக்கு அதிர்ச்சி உடனே போத்துன்னு கீழே குதிச்சான் ஐயா என்ன இது நீங்களா அப்படின்னா இவர் சொன்னார் நான் ஒன்றும் தப்பு பண்ணலையே உன்னுடைய கை புண்ணியம் செஞ்ச கை கோயில் கட்டுற கை அந்த கைக்கு தாம்பூலம் கொடுக்கறதுல என்ன தப்பு அப்படின்னாரா ஏற்கனவே பஞ்சத்தில் அடிபட்டு வந்த எங்களை நீங்கள் ஆதரிச்சதே பெரிய விஷயம் இந்த செயல் வந்து என்னை ஒரு பெரிய கடனாளி ஆகிவிட்டுது ஐயா எங்களுக்கு வந்து உணவு உடை இதை மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஊதியம்னு எதுவும் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு அந்த சிற்பி எவ்வளோ வற்புறுத்தியும் எதுவும் வாங்கிக்கலையா இந்த செய்தியை தமிழ் தாத்தா டாக்டர் ஊவேசா சொல்லியிருக்கிறார் அந்த காலத்தில் எப்படிப்பட்டவங்கள்லாம் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த காலத்தில் ஒருத்தர் கோவில் கட்டினார் வேலை செய்கிற எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுவார் சிற்ப வேலை செஞ்சுட்டு சாப்பிட வர்ற ஒவ்வொருத்தர் கையையும் அன்பாக பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து உள்ளே அனுப்புவார் அந்த கைகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மரியாதையாது அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆனால் அது இல்லைங்க ஏற்கனவே முதல் பந்தியில் சாப்பிட வந்தவன் மறுபடியும் வர்றானான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கையை பிடிச்சி மோந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னாரான் அவர் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகிறான் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு பேசினார் ஒரு கோவிலில் தைத்திரிய உபநிஷத்து அப்படி சொல்லுதான் இதை கேட்கும்பொழுது நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது எப்படி பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகிறான்னா சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கமாகிறானா தோசையை அறிந்தவன் தோசை ஆகிறானா இப்படிப்பட்ட சந்தேகம் நமக்கு வர்றதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை இது இயற்கை இதுக்கு அந்த பெரியவரே பதில் சொல்கிறார் சிங்கம் வேறு நாம் வேறு அதனால் சிங்கத்தை அறிந்தவன் சிங்கமாக மாட்டான் ஆனால் பிரம்மம் வேறு நாம் வேறு இல்லை அதனால் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மமாகிறான் அப்படிங்கிறது அவரோட விளக்கம் மனிதன் அவன் தான் தான் பிரம்மங்கிறது தெரியாதனால தான் அதை வேற எங்கேயோ தேடிட்டு இருக்கிறான் கடைசியில் அது தான் தாங்கிறது புரிஞ்சுக்கிற பொழுது அவன் பிரம்மம் ஆகிடுறான் இதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு உபநிஷத்து கதையே இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச கதை தான் ஆனால் அதை வேற விதமான அர்த்தத்தில் விளையாட்டாக சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் ஒரு சமயம் ஒரு பத்து நண்பர்கள் ஒரு 